வடிகளாய் மாறுகிறது என்பதை அறியும்படியே தேவன் வியாக்கியானத்திற்கு ஒரு வெளிச்சத்தை வைத்திருக்கிறான் நன்றாக கவனி ஓ பிரம்மாண்டமான ஒரு வெளிப்பாடு என்று சொல்லிவிட்டு போவதற்கு அல்ல இந்த வெளிப்பாடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை யதார்த்தமாய் மாற்ற வேண்டும் அப்படி என்றால் யதார்த்தம் என்றால் என்ன அர்த்தம் பிராக்டிக்கலா தேவனோடு நடப்பதற்கு உரிய ஒரு வழிமுறையை தர வேண்டும் ஆமே தேவன் எந்த ஒரு வெளிச்சத்தை அனுப்பினாலும் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் பேதைகள் உணர்வடைகிறார்களாம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி முப்பது வசனத்தின் பிரசித்தம் என்றால் அந்த வெளிப்பாடு வெளிச்சத்தை தருகிறதே அந்த வெளிச்சம் எதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் பேதைகளை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும்படியே வெளிச்சம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆமே அப்படி என்றால் பேதமை விலகும் பொழுது விவேகம் உண்டாகும் பேதமை என்றாலே சரியான வார்த்தை வேதத்தின் அடிப்படையில் இல்லை நன்றாய் கவனிங்கள் பீப்புள் கால் சம் பீப்புள் ஆஸ் இன்னசென்ட் இன்னசென்ஸ் என்ற அந்த வார்த்தை பேதமை என்ற வார்த்தைக்கு ஒப்பிடப்படுகிற வார்த்தை அல்ல நன்றாய் கவனிய பேதையான ஆளுன்னா நான் சொல்லுகிறேன் அடிக்கப்படவே பிறந்திருக்கிற ஒரு சுபாவம் அது அது வல்லமையான குணம் அல்ல நன்றாய் கவனிங்க ஐயோ ரொம்ப பேதையான ஆள் அப்படின்றது சொல்லு சொல்கிறீர்கள் என்றால் விவேகமற்ற ஆள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நான் சொல்லவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது விவேகமற்றவர்கள் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுவார்கள் ஏனென்றால் விவேகி ஆபத்தை கண்டு மறைந்து கொள்ளுகிறான் பேதையானவனோ நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறான் விஷயம் அதுதான் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு எது என்பதை புரிந்து கொள்ள முதலாவது முடிவது இல்லை இரண்டாவது அதை கண்டு விலகவும் தெரிவது இல்லை இதனால் நடப்பது என்ன என்று கேட்பீர்கள் என்றால் தண்டனை அவர்கள் இழக்க நேரிடுகிறது அதனால் தான் வேதம் எப்பொழுதுமே சில காரியங்களை கோடிட்டு பேசும் பொழுது வெளிச்சம் ஏன் அவசியம் பேதைகளுக்கு அப்பொழுதுதான் உணர்வு உண்டாகும் உணர்வு வந்தால் மாத்திரமே பகுத்தறிவு செயல்படுகிறது ஆமே தேவன் எப்பொழுதுமே உணர்வை கொடுத்து நம்மை காப்பாற்றுகிற தேவன் ஏனென்றால் உணர்வு செயல்படுகிற இடத்தில் பாதுகாப்பு உண்டு கிருஷ்ண ரோகத்தின் நிலைமையே உணர்வை இழக்க பண்ணுகிற ஒரு வியாதியின் அறிகுறி உணர்வு போகும் பொழுது சரீரம் பாழாகிறது அல்லவா அதனால் வலி என்பது கூட தேவனால் வந்த ஆசுவாதம் நன்றாய் கவனிங்கள் நாம் வலிப்பதினால் தான் உணர்ந்து கொள்ளுகிறபடியினால் இழுத்து கொள்ளுகிறோம் நம்முடைய சரீரத்தை பாதுகாக்கிறோம் சரீரம் வலியின் உணர்வை இழக்கும் என்றால் என்ன சம்பவிக்கும் சரீரத்தின் உறுப்புகள் பாழாகும் தேவன் வலியை கூட ஆசுவாதமாகவே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஏமே ஆனால் நன்றாய் கவனிங்கள் இன்று நான் சொல்ல போகிற இந்த சத்தியத்தில் அநேக வேதத்தின் வாக்கியங்களாம் சில வேதத்தின் குறிப்புகள் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன காரியங்கள் நன்றாய் கவனிங்கள் சில நேரம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வதினாலே அநேக விஷயங்கள் நமக்குள் ஆவியில் பதிந்து விடுவது மாத்திரமும் அல்ல அதை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க நிலைமையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறோம் அதனால் நான் திரும்ப திரும்ப சுமரை தெரிந்த வசனத்தையும் நாம் வேதத்தில் தேடுகிற மக்களாய்த்தான் இருக்கிறோம் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்லி கொடுக்காத பட்சத்தில் நாம் திரும்ப திரும்ப தெரிந்த வசனங்களை என்ன செய்கிறோம் தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் மறுபடியும் நான் சொல்கிற ஒரு முக்கிய குறிப்பில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஒன்று குறைந்தேர் பதிமூன்று சில விஷயம் ஏதோ இன்னொரு வியாக்கியானத்தின் பிரம்மாண்டமான வெளிச்சம் நம்மை சந்தித்தது என்று பாராட்டி விட்டு சொல்வதற்காக அல்ல தேவன் நம்மை நடைமுறையில் பரிசுத்தமாய் அடைத்திருக்கிறார் என்றால் அதை இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து காட்டவே நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார் ஏமே நன்றாய் கவனியங்கள் ஏதோ ஒன்றை சம்பவிக்க போகிறதை நமக்கு சொல்லுகிற தேவன் அல்ல அது நடைமுறைக்குரிய வார்த்தையா இருக்கிறதா ஆமே நான் எப்பொழுதுமே சந்திக்கிற இந்த வேதம் என்னை மாற்றுகிறது என்றால் அதை இயற்கையாக யதார்த்தமாக செயல்பட வருவது அல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த சத்தியம் தேவன் ஒருவரையும் பலவந்தப்படுத்தி பரிசுத்தமாக்கவில்லை எத்தனை பேருக்கு அது சந்தோஷமான காரியம் பலவந்த பரிசுத்தம் என்பது ஒரு யதார்த்தமான இயல்பான வாழ்க்கையின் வெளிப்பாடாய் இருக்கிறபடினால் நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசு சுத்திகரிப்பேன் சந்தித்து விட்டு சத்தியங்கள் அல்ல முன்புக்காக சோத்திரம் என்று சொல்லி இன்னும் அவருக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட ஒப்புக் கொடுக்க வசதியாய் மாறுகிறது இப்படி சத்தியங்கள் வாழ் பண்ணிரண்டு இப்பொழுது கண்ணாடி இப்பொழுது அப்படி பேசுங்க அப்படியே அறைந்த கொள்ளுவேன் எப்பொழுதுமே முன்னேறுகிற தெய்வம் ஒரே இடத்தில் இருக்கிற தெய்வமும் அல்ல அப்படி என்றால் எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லுகிறேன் எப்பொழுதுமே ஸ்தானத்திலிருந்து இந்த சத்தியத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தாலும் கவனிகள் உங்களை இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து முன்னேறி செல்லும்படியாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எதை இழந்தீர்கள் எதிலே குறைவடைந்தீர்கள் எதிலே தோல்வியுற்றீர்கள் எதிலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு கண்பதை குறித்தலாம் ஆண்டவர் பேசவில்லை இங்கே கடந்த காலம் கடந்து போனது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறதெல்லாம் இனி வருங்காலத்தில் நாம் எப்படியா இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் ஏற்கனவே சொல்லி வைத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே என்னை கவனிங்கள் ஏற்கனவே சத்தியம் வந்ததற்கு காரணம் இனி வரப்போகிறதை நான் அறிந்தால் மட்டுமே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு எத்தனை புரிகிறது 
நம்பிக்கை என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா இனி வரப்போகிறதை நான் ஏற்கனவே அறிந்து வாழ்வதே நம்பிக்கை உண்மையா இல்லையா அறியாத ஒன்றுக்காக நீ அழைக்கப்பட்ட என்று இயேசு ஒன்றையும் சொல்ல மாட்டா அறிவிக்காமல் தேவன் அழைக்க மாட்டார் அறிவித்தவர் தெரிந்தே அழைத்தார் அறிவித்த அழைத்தவர் எதற்க அழைத்தார் ஒரு நம்பிக்கை முன்வைத்து அழைத்தார் என்ன நம்பிக்கை நாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் என்பதை சொல்லாமல் இயேசு யாரையும் ஆரம்பிப்பது இல்லை எதை பேருக்கு புரிகிறது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை அசாதாரணமாக வைக்க போகிறேன் என்பதை சொல்லி ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை அசாதாரண வாழ்க்கையின் முகாந்திரத்தை பெற்றுக் கொள்கிறது எது பேருக்கு புரிகிறது நான் என்னவா இருக்க போகிறேன் என்று இயேசு சொன்னால் மட்டும்தான் அர்த்தம் ஏனென்றால் சொல்லுகிறவர் என்னை மாற்றுகிறார் அது எனக்குள் தெரியும் என்று அதுதான் நிறைய காரியங்கள் தெரிய வர போகிறது எப்படி தெரியும் இயேசு என்னை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பது எனக்கு தெரியாமல் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிய வருவது மற்றவங்களுக்கும் தெரிய வரும் என்னென்றால் மாற்றங்கள் நிச்சயம் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கை முன்வைத்து அழைக்காத பட்சத்தில் அந்த அழைப்பிற்கு அர்த்தமே இல்லை அழைத்தார் என்றால் ஒரு நம்பிக்கையை வைத்து அழைத்தாரே எதை வைத்து சொல்லுகிறார் கர்த்த சொல்லுகிறார் ஒன் ஒரு நாள் முகமுகமாய் நீங்கள் என்னை பார்க்கும் பொழுது கண்ணாடியில் பார்க்கிற நேளாட்டத்தின் பார்வை அல்ல இது யதார்த்தத்தின் நிஜத்தின் பார்வை அப்படி என்றால் அந்த பார்வையிலே என்ன நடக்கும் ஒரு பரிசுத்தரை ஒரு பாவி சந்திக்கிறதாய் தேவன் சொல்லவே இல்லை முகமுகமாய் சந்திக்கிற நிலைமை எப்பொழுது வரும் பிளைனான வார்த்தை தியாலஜிக்கலாக பேச சொல்லலை ஒரு பரிசுத்த தெய்வத்தை முகமுகமாய் சந்திப்பது என்றா எப்படி இருந்தால் வரும் ரைட் பரிசுத்தமாக இருந்தால் வரும் சரி இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுங்களேன் இந்த பரிசுத்தரை சந்திக்க என்ன வேண்டும் பரிசுத்தம் வேண்டும் சரியாய் சொன்னீர்கள் கண்ணு வேண்டுமா அன்பு நல்ல வார்த்தையம்மா என்னை பாருங்க ஒரு பரிசுத்தரை சந்திக்கணும்னா தைரியம் வேண்டாம் தைரியம் வேண்டுமா இல்லையா தைரியம் இல்லாமலா சந்திக்க முடியும் நீங்கள் சொல்லுகிறீங்க பரிசுத்தமாய் தான் சந்திக்கணும் பரிசுத்தம் இல்லைன்னா முடியாதுன்னா என்ன நடக்கும் பயம் இல்லை பயத்துக்குரிய வார்த்தை அல்ல நன்றி என்னை கவனிக்க சரி பயத்துக்குரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் அது நம்பிக்கையா பயத்தோடு அந்த நாளை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஐயோ இப்படியே இருந்தனா நான் சந்திக்காம இருந்ததே நல்லதுன்னு எத்தனை பேர் இப்பவே நினைச்சீங்க சொல்லாதீங்க கையை உயர்த்தாதீங்க என்னை பாருங்க இப்பொழுது பா இதெல்லாம் யதார்த்தத்தின் பேச்சு சும்மா நம்ம அழகாக பேசுகிறோம் கரெக்டாக தான் பேசுகிறோம் தவறே இல்லை நான் சொல்வது கொஞ்சம் தோண்டி எடுப்பதற்காக என்னை பாருங்கள் நல்லது 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 முகமுகமாய் பார்ப்பது நல்லது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே என்னை அறிந்து கொள்ளுவேன் நன்றாக கவனிங்க இப்பொழுது நான் என்னை சரியாக அறிந்து கொள்ளணும்னு அர்த்தம் குறைந்த அறிவில் ஒரு பிரச்சனை என்னை பாருங்கள் குறைந்த அறிவில் ஒரு பிரச்சனை நிறைய நேரம் நம்ம நினைக்கிறோம் அறிவு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அனைகருக்கு போதிக்கலாம் கால்குலேஷன் எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா படித்தா நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அந்த மாதிரி அர்த்தம் கொஞ்சம் நிறைய அறிவு வந்தால் மற்றவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் மேலாக இருக்கலாம் அதுக்கு தான் படிக்கிறாங்க சில பேர் நான் தவறே சொல்ல மாட்டேன் சில பேர் படிப்பதற்கே காரணம் எல்லாருக்கும் விட மேலாக இருக்கணும் ஆண்டவர் சொல்கிறா அதை விட முக்கியமான அறிவு எது தெரியுமா நம்மை நாமே அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு அதுவும் சாதாரண அறிவு அல்ல தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறபடியே நம்மை அறிகிற அறிவு ஹலோ லோயா எவ்வளோ வல்லமையான அறிவு தெரியுமா நாம் நினைக்கிறோம் அறிந்து கொள்வதெல்லாம் மற்றவளை அறியப்படுத்தவே மற்றவர்களுக்கு அறிவு கொடுக்கவே அப்படி சொல்லுகிறேன் அப்படி நினைக்கிற வணிக முறை ஆனால் தெய்வனால் வருகிற ஒரு பிரத்யேகமான அறிவு என்ன தெரியுமா நம்மை நாமே சரியாய் புரிந்து கொள்ளும்படி நடத்துவார் வல்லமையான அறிவு அது நம்மை நாமே சரியாய் புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்தில் தான் இடறுகிறோம் இடர பண்ணுகிறோம் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறோம் சரியாய் தெய்வன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார் என்பது வல்லமையான ஒரு வார்த்தை என்னை கவனிங்கள் பாடகளில் எல்லாம் அநேக பக்தர்கள் ஆங்கிலத்தில் கூட பாடி இருக்கிறார்கள் நான் என்னை அறிந்ததை விட நீர் என்னை அறிந்ததுதான் உண்மையானது உண்மையா இல்லையா நான் என்னை அறிந்ததை விட இயேசு என்னை அறிந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் படைத்தவருக்கு சகல ஆழமும் தெரியும் நமக்கு குறைந்த அளவில் தான் தெரியும் நம்மை பற்றி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் என்று யாராவது நினைத்தீங்க பாருங்க அடுத்தவர்களை பற்றி அறிவே கிடையாது என்னை பற்றி அறிகிற அறிவிலேயே நான் குறைந்தவள் ஏன் தெரியுமா அன்பு குறைவானது இந்த அன்பிலே குறைவாய் இருக்கிறேன் அறியாமல் போகிறேன் காரணம் நிறைவான அன்பு என்பது தேவனால் வருகிற அன்பு அந்த அன்பு தான் தேவன் என்னை எப்படி அறிந்திருக்கிறார் என்பதை எனக்கே காட்டுகிறது தேவன் எப்படி அறிந்திருக்கிறார் உங்களை அதை முதல்ல அறியணும் 
இல்லைன்னா பரிசுத்த வாழ்க்கை கடினம் எத்தனை பேர் புரிகிறது நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் பரிசுத்தமா இருப்பது என்றால் ஏதோ பிரமாணம் கட்டளை கீழ்ப்படிதல் சரி ஆனால் ஆடம் அறியாமல் கட்டளையை அறிய முடியாது கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் கொடுத்தவர் அன்பானவர் அன்பை முதலாவது வெளிப்படுத்தினவர் அப்படி என்றால் இந்த அவர் பேசுகிற இந்த வார்த்தை எல்லாம் உறவின் அடிப்படையில் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு யதார்த்தம் இயல்பாக புரியும் தேவன் ஒரு மனுஷனை மனுஷியை அறிந்திருக்கிற பிரகாரம் அவர்கள் தங்களை அறிந்து கொள்வார்கள் என்றால் பரிசுத்தம் எளிதாகும் பரிசுத்த வாழ்க்கை கனத்துக்குரியதாகும் பரிசுத்த வாழ்க்கையை நம்பிக்கையாய் மாறும் பரிசுத்தமே எதிர்காலமாய் மாறும் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது தெய்வன் அறிந்தபடி அறிவது அந்த முகமுகமாய் பார்க்கிற அனுபவம் வல்லமையானது என்னை கவனிங்க என்னை கவனிங்க இந்த முகமுகமாய் பார்க்கிற அனுபவம் அன்றுதான் வருமோ நாம் நினைக்கலாம் ஒரு வேலை அன்றுதான் வரப்போகிற அனுபவத்திற்காக நான் இன்று ஏன் என்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமா என்னை கவனிங்கள இது ஒரு வல்லமையான காரியம் யாராவது ஆங்கிலத்தில் வாசிங்களே வாசிங்க தம்பி சத்தமா வாசி பார்க்கவேன் Thank you, Paul. Now I shall know in part, but then I know fully, even as I am fully known. Allah may know what. Even as I am fully known. And 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 I am fully known. இந்த அறிவு என்ற அந்த வார்த்தையே அன்புக்கு இணைக்கப்பட்ட வார்த்தையாக வந்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்ளுங்க இல்லைன்னா என்ன அழகான ஒரு வெளிப்பாடு பாருங்க குருந்தியர் பதிமூன்று ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்றே அன்பின் அதிகாரம் இதில் அறிவை பற்றி தேவன் பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்னை பாருங்கள் அன்பானது அறிவுள்ளது அறிவு இல்லாமல் அன்பு செலுத்தாதீங்க இப்படி திருப்பி போட்டால் சுருக்குன்னு வரும் எத்தனை பேர் புரிய அறிவு இல்லாமல் அன்பு இது காதலுக்கு பொருந்தும் உலகத்தின் வார்த்தை அறிவே இல்லாமல் அன்பு செலுத்தும் அது அன்பே அல்ல இன்ஃபேக்சுவேஷன் ஆர் இன் அதர் வேர்ட் லாஸ்ட் லவ் இஸ் ஆல்வேஸ் நாலேஜபிள் நாலேஜ் இஸ் பார் தெரியுமா நேசிக்கிற ஆளையே யாருன்னு தெரியாமல் நேசிச்சுட்டேன்னு சொல்றதுல அந்த உணர்வில் கொந்தளிப்பினால் வருகிறது அதுக்கும் அன்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லை எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது அதுக்கும் அன்பிற்கும் சம்பந்தமே இல்லை அன்பு உணர்வுடையது தான் உணர்வுக்குரியது தான் ஆனால் ஆரம்பம் என்ன தெரியுமா அன்பு உணர்வை தாண்டினது தேவனால் வருவது என்றால் உணர்வை தாண்டினது அதனால் தான் மன்னிக்க தகுதி பெறாதவர்களை மன்னிக்க முடிகிறது மன்னிப்புக்கு தகுதி இல்லாதவர்களை மன்னிக்க முடிகிறது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது உணர்வின் அடிப்படையில் என்றால் முடியாது உணர்வை தாண்டினது தேவனுடைய அன்பு அதனால் தான் ஆண்டவரால் வருகிற அந்த அன்பினால் மட்டுமே உணர்வுகளை தாண்டி ஒருவரை நேசிக்க முடியும் எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டிருக்கிற இந்த அறிவை பற்றி தேவன் பேசும் பொழுது குறைந்த அறிவு ஒரு நாள் நிறைவுள்ளதாய் மாறுகிறதே அதனால் தான் இந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு மனுஷனை மனுஷிய தேவன் பூரணப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் ஒரு நாள் முகமுகமாய் அவரை பார்க்கும் பொழுது நிறைந்த அறிவுக்குள் இருப்போம் இன்றும் அந்த பாக்கியத்தை ஆவியில் நாம் பெற ஸ்லாக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் நாம் கேட்டால் நடக்கும் அதனால் தான் எதிர்காலத்தை சொல்லி நிகழ்காலத்தில் நம்மோடு பேசுகிறார் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஓ அன்றைக்கு நடக்க போகிறதை அன்று அவர் வெளிப்படுத்தலாமே குறைந்த அறிவுள்ள மகள் மகன் நாளை நிறைவானால் போதும் என்று நாளை தினத்தை அன்று பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கர்த்தர் மறைத்திருக்கலாமே மறைக்காமல் ஏன் பேசுகிறார் தெரியுமா அந்த நிறைவை இன்று நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவரை முகமுகமாய் தரிசிப்பது ஆவியில் நடக்கிற காரியம் என்பதை புரிந்து கொண்டு நான் மறுரூபமாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவனுடைய நிறைந்த அறிவில் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறேன் என்னை நான் இன்னும் அறிய ஆரம்பிக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறேன் நீங்கள் வேதத்தை படித்து பாருங்கள் உங்களை யார் என்று உங்களுக்கு நிறைய தெரிய வரும் ஹலிலுயா சொல்லு நீங்கள் வேதத்தை படித்தாதான் தெரியும் உங்களை யார் என்று நிறைய தெரிய வரும் படித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கீழ்ப்படிந்து பாருங்கள் இன்னும் நிறைய தெரிய வரும் உங்களை பற்றி ஹலிலுயா ஓ நான் இவ்வளோ வல்லமையான ஆளாக நான் பொழுது தான் தெரிய வரும் மன்னிக்கவே முடியாத ஆள் நினச்சேன் மன்னிச்சுட்டோம்ப்பா எத்தனை பேருக்கு அதை சந்தோஷம் வராது அந்த சந்தோஷம் மன்னிச்சா தான் வரும் மன்னித்து பாருங்கள் வரும் 
உன எப்படி மோசமா இருந்தா தெரியுமா கர்த்தர் எப்படி மாற்றி கொண்டு இருக்கா நானா இது இல்ல ஏசப்பா பிள்ளை அதுதான் உண்மை உலகமும் பார்க்கும் இந்த ஆளா இப்படி எவ்வளோ கோப்படுவார் மண்ணு மாதிரி ஆயிட்டார் அவங்கள பார்த்தவருக்கு மண்ணு தான் ஆனால் கத்தோட்டைய பார்வையில் நம்மளாம் பொண்ணு ஹலோ லூயா அடே மண்ணா இருந்தா என்ன பொண்ணாக்கி கொண்டு இருக்கிறா ஹலோ லூயா அனுபவித்தால் தானே தெரியும் அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உரசணும் யாரை தெரியுமா மனுஷன் இல்லை ஆண்டவர் எத்தனை பேருக்கு புரியுது ஆ நடக்கும் பொழுது உரசணும் நெருக்கமா நடந்தா தான் முடியும் எத்தனை பேருக்கு அது தெரியுது ஓயோ இதெல்லாம் இங்கதான் வருது டைலாக் நெருக்கமா நடந்தா தான் உரச முடியும் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது யார் யாரையோ போய் உரசிக்கிட்டு இருக்கிறோமே அதான் உருப்படாம போய் கொண்டு இருக்கிறது குணம் ஆனா தேவனை உரசி பார்த்தா நம்முடைய குணம் நமக்கே தெரிய வரும் ஏ இது நானா எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அது உனக்கு நானா ஏன் உரசுனால அப்படி அவருக்குள்ள இருக்கிறது கொஞ்சம் அப்படி உள்ள வந்தது ஏன் கிட்ட இருக்கிறது அவருக்குள்ள போச்சு சந்தோஷம் ஏன்னா அவருக்கு அதை டிஃபியூஸ் பண்ண தெரியும் ஆட்டம்பாம அப்படியே வெட்டிக்காம அப்படியே அப்படி அப்படி கழற்றி விட அவருக்கு தெரியும் கொந்தளிக்கிற பாத்திரத்தை அப்படியே அமர்த்த அவருக்கு தெரியும் ஏகப்பட்ட குழப்பத்தோடு இருக்கிற ஒரு ஆளை சீராக்க அவருக்கு தெரியும் அப்படி ரப் பண்ணி பாருங்க அவருக்குள்ள இருக்கிறது இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகும் என்கிட்ட இருக்கிற குறை அவர்கிட்ட போனா என்னைக்குமே அவரால் டீல் பண்ண முடியும் ஏன்னா நிறைவுள்ளவருக்கு எந்த குறையும் பாதிக்காது அது ஆனா குறையுள்ள ஆளுக்கு நிறைவு பாதிச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு நிறைவு அவசியம் எத்தனை பேர் அவசியம் கை தூக்கி சொல்லு ஏசப்ப நீங்க எனக்கு அவசியம் உங்க நிறைவு எனக்கு அவசியம் உங்க 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 உங்கள்ட்ட உரசுதல் எனக்கு அவசியம் இப்பவே தெரியுது உங்களுக்கு இந்த உரசுதல் எதனால வந்துச்சு அன்பு எவ்வளவு லவ் டயலாக் இதெல்லாம் ஏ இதெல்லாம் பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது ஆமோஸ் மூன்று மூடு உடனே திறக்காதீங்க ஏன்னா ஆமோஸை கண்டுபிடிக்க அரை மணி நேரம் ஆயிடும் என்ன பார்த்து கொண்டே இருங்க இருவர் ஒருமணப்பட்டாலோடைய ஒருமித்து நடப்பது எப்படி ரெண்டு பேர் ஒருமணத்தில் இருந்தால் தான் ஒன்னாவே நடக்க முடியும் இது நமக்கு நன்றாய் தெரியும் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுங்க ஏ மனசும் ஓ மனசும் ஒன்றா இருக்கும் பொழுது நடக்கிறது எவ்வளவு சுலபம் ஹலோ லூயா அப்போ எப்படி நடப்போம் தூர தூரமாக நடப்போம் சண்டை போட்டு நம்மளாம் நடந்திருக்கோம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒன்னா இருந்தாகணும் வேற வழி இல்லனா நாடி வருவாங்க ஐயா முன்னாடி போவாரு எத்தனை குடும்பத்துல அப்படி எல்லாம் நடக்கும் ஆனா கலாச்சாரம் சொல்லிக் கொள்வார்கள் அதெல்லாம் வேற விஷயம் நான் சொல்வது இந்த யதார்த்தத்தின் வார்த்தைகள் கலாச்சாரத்தில் சில மரியாதைக்காக கணவரை முன்னணிப்பு பின்பாக பின்னாடி செல்லுகிற மனைவிகள் உண்டு ஐயோ இதெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தேன் என்றால் ஆழமாக போகும் வேண்டாம் ஆனால் இந்த காலத்தின் யதார்த்தத்தில் பேசுகிறேன் ஒன்றாய் வாழ வேண்டும் ஆனா ஒன்றாய் நடக்க முடியவில்லை என்னென்ன ஒரு மனமே இல்லை எப்படி நடப்போம் நடந்திருக்கிறோம் தெருவில் நடக்கிறதுனால சண்டை போடல் அவ்வளோதான் சில பேர் தெருவில் சண்டை போட்டுக் கொள்ளுகிறாள் அது வேறு விஷயம் ஆனால் என்ன விஷயம் ஒரு மனம் தவறும் பொழுது பிரச்சனை ஆகும் பொழுது ஒருமித்து நடப்பது கூடாமல் போய்விடுகிறது என்னை கவனிக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவர் பேசும் பொழுது நான் பிரமித்து போகிறேன் கர்த்தாவை அந்த நாள் வரும் அப்பொழுது பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற வார்த்தையை ஏன் இப்பொழுது எழுத வேண்டும் ஏனென்றால் நம்பிக்கைக்கு அழைக்கிறவர் தன்னை போலவே நம்மை மாற்றும் பொழுது அந்த கிரியை இன்றே நாம் அனுபவிக்கும்படி செய்கிறா கேட்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்பா நீர் என்னோடு நடந்து வரும்படி நான் உம்மோடு நடக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒருமணப்பட்டு நடக்கணும்பா ஒருமணத்திற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் என்ன வழி தெரியுமா பரிசுத்தரோடு இணைய வேண்டும் என்றால் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு நாம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் வேறு வழி இல்லை நம்முடைய வழியில் அவரை கொண்டு வர முடியாது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது பரிசுத்தர் ஒரு நாளும் பாவியுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரவே முடியாது கவனிகள் நேசிக்கிறார் ஆனால் ஒரு நாளும் நீதி உள்ளவர் அநீதியை தொடக்கூட முடியாது பார்க்க கூட முடியாது அதுதான் சரியான வார்த்தை அப்படி என்றால் இந்த தெய்வம் அவருடைய சத்தியத்திற்கு இணைய நம்மை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அவர் நம்மோடு இணைந்து விடுகிறார் சில வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்காக நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காக பேச விரும்புகிறேன் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சில வார்த்தைகள் அன்பு அறிவுள்ளது என்ற அடிப்படையில் நான் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அன்பு அறிவுள்ளது அறிவற்ற அன்பை ஒரு நாளும் அன்பு என்று சொல்லாதிருங்கள் ஒருவரை அறிந்து அன்பு வைக்க முடியும் என்றால் அதுதான் சரியான அன்பு அப்படி என்றால் பரிசுத்தர் மேல் அன்பு வைக்க வேண்டும் என்றால் பாவ வழியில் இருந்து கொண்டு நான் அன்பு செலுத்தவே எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது உலகம் உள்ளே இருக்கும் என்றால் தேவனை நேசிக்க முடியாது என்று ஆண்டவரே சொன்னார் உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை ஒருவனை பகை தின்னொருவனை சிநேகிப்பான் சிநேகம் என்றுமே பிரிக்கப்பட முடியாதது இன்னும் சரியை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பங்கு போடப்பட முடியாதது ஏசு என்ற வார்த்தை வல்லமையானது அன்புக்குரிய ஒரு நாமம் அப்படி என்றால் நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் ஏசு ரொம்ப அன்பானவர் அப்ப ரொம்ப பாவமான தெய்வம் தேவன் அன்பா இருக்கிற அப்படின்னால் பயங்கரமான தெய்வம் ஏனென்றால்
அப்படி என்றால் எவ்வளவு பயங்கரமான அறிவின் தெய்வம் என்று பாருங்கள் அதனால் தான் நமக்கு ஒரு வெளிச்சம் வேண்டும் என்றால் மற்றவரிடத்தில் கேட்க முடியாது தெய்வத்தின் இடத்தில் தான் கேட்க வேண்டும் என்றால் சரியாய் காட்டுகிறவர் அவர் தான் நமக்கே நம்ம தெரியவில்லை எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் நடத்த முடியும் எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கு எனக்கே என்னை தெரியாது எனக்குரியதை நான் எப்படி தெரிந்தெடுக்க முடியும் அதனால் தான் ஆண்டவர் அவசியம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவரை உரசுகிறேனோ அவரோட உறவை வைத்துக் கொள்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவருடைய நிறைவு எனக்கு சொந்தமாகிறது என்னுடைய குறைவு அங்கே போய்விடுகிறது ஆமே நன்றாய் புரிந்துகள் ஒரு மனுஷனிடத்துல நம்முடைய குறைவை காட்டினோம் என்று நம்ம நேசிக்க மாட்டார்கள் உள்ளபடியே உங்களை ஒருவர் அறிந்திருப்பார் என்றால் உங்கள் பக்கத்தில் கூட உட்கார மாட்டார் எத்தனை பேர் புரியும் உங்கள் ஹஸ்பண்டையும் சேர்த்துதான் உங்கள் மனைவியும் சேர்த்து நீ சொன்ன அவங்களும் லவ் பண்ணி அதான் அறிவு அன்பு அறிவுள்ளது ஆனால் இப்பொழுது அறிவு குறைவுள்ளது அதனால் கண்ணு மூடி இருக்கு லவ்வுக்கு எத்தனை பேர் புரிய சந்தோஷம் கர்த்தர் அப்படியும் ஆண்டவரை அறிகிற ஒரு தம்பதியாய் தலைமுறைகளாய் சிலரை இணைக்கிறார் காரணம் இந்த குறைவிலும் நிறைவுள்ள தேவன் இடைபடுவதினாலே அவர்களுக்கு நிச்சயமான நம்பிக்கை உண்டு ஏமே எதுவுமே தவறில்லை ஆண்டவர் இருக்கும் வரை ஆமே நம்மை நாமே அறிந்தோம் என்றால் நம்மையே நேசிக்க முடியாது எதுவுமே இருக்கு அது புரிகிறது ஆடே எங்கள் அப்பா நம்மை மற்றவர்கள் அறிந்தால் மற்றவர்கள் நம்மை நேசிக்க முடியாது நம்மை நாம் அறிவோம் என்றாலும் நம்மையே நேசிக்கும் எத்தனை முறை அழுதுருக்கிறோம் அப்படி ஜபத்தில் ஐயோ என்னை என்னாலேயே தாங்க முடியல ஆண்டு வரை நீர் எப்படி தாங்குகிறீங்க நீங்களும் அழமாட்டீர்களோ அப்படி கூட ரப் பண்ணுறவங்க தான் இப்படிலாம் ஜோம் பண்ண முடியும் ஏன் தெரியுமா பரிசுத்தம் பரிபூர்ணம் எல்லாம் நம்மை சந்திக்கும் பொழுது நாம் எவ்வளவு குறை உள்ளவர் என்று நமக்கு தெரியும் பொழுது தான் நாம் பெரிய ஆளை நாம் நினைத்துக் கொள்வோம் அது தேரணும் என்னை போல இன்னும் பரிபூர்ணம் இல்லை என்னை போல ஜப வாழ்க்கை இல்லை என்ன போல பரிசுத்தரை இருக்கிறது போல அவர்கள் இல்லை இதெல்லாம் வருவதற்கு காரணம் மனுஷனோட மனுஷ உரசுவதுனா ஆனால் தேவனோடு உரசுகிற ஒரு பிள்ளை தேவனுடைய தாற்பரித்தை சந்திக்கும் பொழுதே அது பரிசுத்தத்தின் ஆதாரம் நம்முடைய குறைவை நாம் அறியும்படி அது வெளிப்படும் ஆ இப்பொழுது என்னை பாரு தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசி என்றாலே தேவனுடைய வாயா இருக்கிறவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்று ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவன் ஜனத்தை விட மேலானவன் உண்மையா இல்லையா ஜனக்கூட்டத்தை விட தரமானவன் ஜனத்தை பார்க்கிலும் எல்லா நிலைமையிலும் அந்தஸ்து பெற்றவன் ஏனென்றால் தேவனுடைய வாயா இருக்கிறவன் நல்ல காரியம் ஆனால் கத்தருடைய பரிசுத்த ஒரு மனுஷனை சந்தித்த பொழுது ஐயோ நான் அதமானேன் என்று கதறினான் அது மாத்திரமல்ல நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷர்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிறேன் என்ன கவனிங்க நான் எந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும் அந்த கூட்டத்தோட குணம் தான்ப்பா எனக்கு இருக்கு நான் தீர்க்க தரிசி அழைக்கப்பட்ட மனுஷன் ஆனால் நம்ம அசுத்த உதடுகள் கவனிங்க எங்க ஆரம்பமோ எங்கே கனமோ அந்த இடமே தீட்டுப்பட்டது இப்பொழுது சொன்னேன் அவர்கள் தேவனுடைய வாய் வாயை தீட்டுப்பட்டது என்றால் என்ன தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க முடியும் எப்படி தேவனுக்காக உரைக்க முடியும் எப்படி ஆண்டவருக்காக அதிகாரம் உடையவர்களாய் செயல்பட முடியும் அசுத்தம் கலந்தது என்றால் ஆனால் இந்த உணர்வு எப்போது வந்தது தெரியுமா ஏசையாவுக்கு ஜனங்களோடையே இருந்த பொழுது வரவில்லை எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிறது சத்தியம் வெளிச்சத்துக்குள் போய் கொண்டிருக்கிறது ஜனங்களோடைய உறவு வைத்து அவர்களோடைய பேசிக் கொண்டு அவர்களுடைய உணவருந்திக் கொண்டு அவர்களுடைய சிரித்துக் கொண்டு ஏசை சிரித்தாரா என்று தெரியவில்லை அந்த காலகட்டத்தின் தீர்க்க தரிசியில் இறைமே ஏசைய எல்லாம் பார்த்தால் அழுகையாய் வரும் இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தினருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சரியாய் சாப்பிட்டார்களா உறங்கினார்களா சிரித்திருப்பார்களா என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே ஜனத்துக்கு விரோதமான தீர்க்க தரிசனம் கொள்ளலாம் என்றே ஜனங்கள் நினைத்த நிலைமை ஏனென்றால் கத்தருக்காக பேசி ஒன்று பாராட்டுகள் கிடைக்கவில்லை எப்பொழுது கொலை செய்யலாம் என்றே ஜனங்கள் நின்றார்கள் காரணம் விரோதமான தீர்க்க தரிசனங்கள் நன்றாயில்லை நிலைமை ஆனாலும் ஜனங்களோடு இருந்தவரை பழகி கொண்டிருந்தவரை உறவாடின வரை ஏசியாவுக்கு தன் வாழ்க்கையில் கலந்த பிரச்சனை தெரியவே இல்லை எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிங் திஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் எப்பொழுதுமே ஒரு கலி கூறுதலை நான் சொல்லுகிறேன் இதையெல்லாம் போட்டு பார்ப்பதனால் புது ஆடை தரிப்பதனால் நான் பெறவில்லை மாறாக தேவனுடைய தொடுதலில் எப்பொழுதுமே ஒரு விசேஷம் கலந்து வருகிற காரணம் அவருடைய அன்பு வெளிப்படுகிற காலங்கள் இந்த காலங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு புதுமை நமக்குள் வரும் ஏனென்றால் அவர் அதற்காகவே வந்தார் 
என்னை பாருங்க மனுஷனுடைய உறவு வைத்து உரசுகிற வரைக்கும் நான் சொல்லுகிற வார்த்தை தவறாய் புரிந்து கொள்ளாதிருங்கள் மனுஷனிடத்திலேயே உறவை அங்கீகரிக்க மாத்திரமல்ல அதை அதிகமாய் உற்சாகப்படுத்துகிற தெய்வம் நம்முடைய தெய்வம் காரணம் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று சொன்னவரே அவர் குடும்பத்தையும் உறவுகளையும் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டத்தோட அதிபதி ஆண்டவர் ஆனால் விஷயம் என்ன தெரியுமா மனுஷனுடைய உறவை வைத்துக் கொண்டு நான் சொல்லும் பொழுது நீங்க கவனிங்கள் கனெக்ஷன் வித் வேர்ல்ட் இஸ் ஹெல்தியர் ஹெல்தியர் ஐ சென் ஹேவிங் த கனெக்ஷன் பிரைமர்லி வித் யோர் காட் எப்ப பாரு உறவுகள் உலகத்தில் இவனை தாக்க போது பிளைனா பேசுகிறேன் நாங்களும் இன்டர்நெட் பேஸ்புக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாத ஆட்கள் இல்லை பர்டிகுலர் டைமுக்கு மேல ஏண்டா டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் உங்களுக்கு தோன்றவில்லை என்றால் நான் உங்களை கேட்கிறேன் தெய்வத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவரோடு நடக்கிற நேரத்தையே யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய நேரத்தையே திருடி இன்டர்நெட்ல பேஸ்புக்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கணுமா கவனிங்க Challenging days. Communication is too much, but we are always talking to somebody. But we are always talking to somebody. Correct? If you go to the house, you can go to the house. You can talk to me. 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 Always talking to somebody. ஆனால் கட்டின கணவரோடு மனைவியோடு பேச மாட்டார்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு டைம் கொடுக்க முடியல ஏன்னா எப்ப பாரு எஸ் எம் எஸ் டெக்ஸ்டிங் ஐயோ என்ன நன்றாய் இப்ப சைமல் டேனியஸா இதை நான் பேசி ஆகணும் ஆண்டர் கொடுக்கிறபடி கத்தரோடு பேசுறவங்க எல்லாம் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சில நினைக்கிறார்கள் இவங்களுக்கு ஒரு வேலையே இல்லை ஐயோ நான் சொல்லட்டும் சில ஜென்ஸ் அனாங்க ஐயா அடிப்படையான பரிசுத்தின் பிரித்தெடுப்பின் பிரமாணம் தவறாய் புரிந்து கொள்ளாதிருங்க The point is, if you have a lot of people who are in the same way, you will be able to do what you are doing. If you are telling me, if you are a man who is in the same way, a man who is in the same way, a man who is in the same way, a man who is in the same way. The man who is in the same way, 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 அன்பு சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது அன்புல இருக்கிற ஆளுக்கு தான் மைண்டு சரியா இருக்கு ஐயோ என்ன சிஸ்டர்னா ரொம்ப அன்பு செலுத்துற ஆள் ஆச்சே மைண்டா பாருங்க லவ் பொண்ணியே பைத்தியமாக சில பேர் அது என்ன லவ் அப்படின்னு நான் கேட்கவில்லை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ள நான் சொல்லுகிறேன் மைண்ட் நார்மலா இருக்கணும் ஆண்டவரோட நடக்கிறவங்க மைண்ட பாருங்க நார்மல் மைண்டா இருக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அன்புள்ள மைண்ட் அன்புள்ள மைண்ட் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு என்ன சிஸ்டர் வியாக்கியானம் வேற மாதிரி போகிறது என்று நினைக்க வேண்டாம் அன்புள்ள மைண்ட் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஆரோக்கியமான மைண்ட் என்று அர்த்தம் ஆரோக்கியமான மைண்ட் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா வசனத்தோட இருக்கிற மைண்ட் என்று அர்த்தம் இந்த மைண்ட் தான் சரியாய் சிந்திக்கும் என்றா சரியாய் சிந்திக்கிறவர்கள் மற்றவர்களோடு சரியாய் உறவில் இருப்பார்கள் விலகி இருக்க மாட்டார்கள் எத்தனை பேருக்கு புரியுது ஐயோ ஆண்டவரோட நடந்து சன்னியாசி ஆயிட்டாங்கன்னு யாராவது நினைக்கிறீங்களா அப்படி யாராவது நினைக்கிறீர்களா யாராவது நினைத்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா ஐயோ அது ஆண்டவரே இல்லை தேவன் 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 சொல்லிட்டு ஐயோ யார்கிட்டயுமே பேசுறது இல்லைங்க ஆண்டவரும் அவங்களும் தான் அப்படி நினைக்கிறீங்களா அது ஆண்டவரே இல்லை எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஐயோ அவங்க ரொம்ப ஹோலி தெரியுமா சர்ச்சை விட்டு வெளியில் போகும்போது யாரையும் பார்க்கவே மாட்டாங்க சிரிக்கவே மாட்டாங்க அப்படியே வருவாங்க அப்படியே போவாங்க அது ஹோலியா நீங்கள் பார்த்துட்டு ஹோலியாக இருங்க அதுதான் ஹோலியாக இருக்கிறது ஹலோயா
குனிஞ்ச தலையோட யார் தான் வாழ முடியாது கல்லுக்கும் உள்ளுக்கும் தப்பலாம் ஆனா மனுஷனுக்கு தப்புவதே உண்மையான பரிசுத்தம் பார்த்துட்டு சரியா பழக முடியுமா பார்த்து பாருங்க முதல்ல ஓ என் பிள்ளைய கோயில போட்டா கெட்டு போயிடுவா வில்லேஜ்ல போட்டே கெட்டு போயிட்டாங்க கலக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை கலந்திருக்கிற கூட்டத்திலும் பிரிந்திருப்பதே பரிசுத்தம் என்றார் தேவனால் வருவதே அந்த பரிசுத்தத்தின் கோட்பாடு ஓ எனக்கு அடிக்கடி இது மைண்ட்ல வரும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் வேற எதை வச்சு தீமை விட்டு விலக முடியாது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்பாவுக்கு பயப்படுறேன் போதகருக்கு பயப்படுகிறேன் ஐயோ நாலு பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிற சபை என்ன என்ன நினைப்பார்கள் என்று நடந்து கொள்வதெல்லாம் பரிசுத்தத்தின் கட்டுப்பாடுகள் அல்ல மனுஷர் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதுனால் தீமை விட்டு விலகுவார்கள் யாரும் பார்க்காத அந்த ரங்கத்தில் நாலு பேர் பார்க்க முடியாத ஒரு அறையில பரிசுத்தோடு நடக்க முடியும் பார்க்க முடியும் பேச முடியும் என்றால் தேவனுக்கு பதிலாக யோசிப்போட கத்தர் இருந்தார் இருந்தபடியால்தான் யோசிப்பு அப்படி நடந்தார் யாரும் பார்க்க அது எவ்வளவு ஒரு கத்தரோடு நடப்பதினால் பரிசுத்தம் வருகிறது என்றால் மனுஷரை விட்டு பிரித்த உறவுகளை கொடுத்தவர் கத்த அப்படின்னா தேவனோடு நன்றாகவே இருக்கிறார் அன்பு தேவனிடத்தில் இருந்து மனுஷனுக்குள் வரும்பொழுதுதான் கட்டண மனைவியை உண்மையை நேசிக்க முடியும் நான் சொன்னது உண்மையாக தொடமுடியாது <laughs> 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 பிள்ளைகளுக்கு நன்றாய் தெரியும் அப்பா அம்மாவை எப்படி வசப்படுத்த வேண்டும் என்று அதை கவனி எந்த பிட்ட போட்டா அங்க துட்டு வரும் தெரியும் இது பிள்ளைகளுடைய பாட்டு சரியான மெயின்டெனன்ஸ் ஆண்டா சொல்றாரு அன்புக்கு விளக்கம் இலக்கணம் தேவை என்றால் அன்புக்குரியவரோடு நடந்தா தானே தெரியும் நடந்து பாருங்க அப்படி நடக்கிற பெண்ணை கட்டி பாருங்க ஒரு போதகர் இடத்துல ஒரு உண்மையான கேள்வியின் கணவர் கேட்டார் ரெண்டு பேரும் நல்ல நண்பர்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போதகர் சொல்லியும் இருக்கிறார் ஒரு இருபத்தி மூன்று வயது அந்த பெண்ணுக்கு நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது நாங்கள் அவர்கள் வீட்டில் இருந்தோம் ஒரே பொண்ணு ஒரே பையன் செல்லமா வளர்த்தார் வாலிபர்களுக்கு என்றே விசேஷமாய் ஊழியம் செய்கிற ஒரு போதகர் கேட்டோம் எப்பவுமே வாலிபர் கூட்டமா இருக்கும் வீட்டில் தாய தகப்பனாய் படகி வருகிற ஒரு அருமையான போதகர் குடும்பம் ஏனென்றால் அவர்களிடத்து கற்றுக்கொள்ள ஒரு முக்கிய குறிப்பு திருமண வாழ்க்கை இருபத்தி ஒன்று வயதானால் பிள்ளைகளை கட்டி பிடித்து முத்தமிடுவதோ உருண்டு புரண்டு விளையாடுறதும் ஃபைட் பண்ணுறதும் அப்பா கிட்ட சகஜம் எத்தனை பேருக்கு இது காதில் விழுந்தது என்று தெரியவில்லை பொண்ணு வயசுக்கு வந்து அப்பா தொடமாட்டார் பொண்ணு ஓப்பனாக பேசுகிறேன் எனக்கு கலாச்சார கேடு கேடு கட்டுப்பாடு என்று சொல்லவே இல்லை தலைக்கு மேலே பிள்ளை வளர்ந்தா தொடமாட்டாங்க கிஸ் பண்ண மாட்டாங்க கட்டி இணைக்க மாட்டார்கள் அன்புக்கு விளக்கம் அதுதான் நான் சொல்லுகிறேன் கலாச்சாரம் கற்றுத்தர முடியாதுங்க குடும்ப கட்டுப்பாடுகள் கற்றுத்தர முடியாது உங்க மூதாதைகள் முன்னோடிகள் கற்றுத்தர முடியாது பத்திரிகைகள் கற்றுத்தரவே முடியாது உங்க டிவி இன்டர்நெட் பேஸ்புக்ல வெளிச்சம் வராது கொடுத்தவரை கவனிங்கள் அதனால் தான் பிள்ளைகள் வெளியே தேடி போகிறார்கள் தொடுதலுக்கு என்னை கவனிக்க வேண்டும் தகப்பன் தொடாத ஒரு வாலிப பெண் எங்கே செல்வாள் தொடுதலுக்கு வெளியில தான் போவா டோன்ட் பிளேம் யூர் டாட்டர் ஃபார் தட் லைஃப்ல ஒரு சரியான ஆம்பளை கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் டச் ஒரு பொண்ணுக்கு யார்கிட்ட இருந்து தெரியுமா அப்பா கிட்ட இருந்து தான் அவ்வளவு நல்லா இருக்கல இதெல்லாம் பேசுனா முதல் ஹெல்த்தி டச் யார் கொடுக்கணும் தெரியுமா அப்பா தான் கொடுக்கணும் பெற்றெடுத்த தகப்பன் தொடர அன்பு தான் உண்மையான பாசம் உள்ள அன்பு அதை தொட்டு வளர்ந்த பொண்ணு வெளியில போனாலும் வேற விதமான தொடுதலுக்கு ஏங்க மாட்டாள் ஏனென்றால் ஆரோக்கியமான அன்பை பெற்ற அனுபவம் இருக்கிற பிள்ளை சீர்கட்டு போக மாட்டார்கள் நான் இதை சொல்லும் பொழுது நன்றாக கவனிக்கும் வாலிப பிரயத்தில் பத்தொன்பது வயதில் இயேசுவை அறிந்த மகள் நான் பதினெட்டு வயது வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் வளரவும் இல்லை ஆனால் ஒரே பொண்ணு வீட்டுக்கு எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது எங்கப்போ ஒரு பழமொழி வச்சிருந்தார் பார்க்கணும் 
ஒன்னா நாளும் உலக்கையால அடிச்சு வளர்க்கணும் பாவ மனுஷன் நல்லா பேசுவார் ஆனா செஞ்சதில்லை இந்த பேச்சு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஆமா உலக்கை என்னன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு இருக்கும் எனக்கு அவ்வளவு கம்பீரமா அது ஆம்பளனா முதுகெலும்பு உள்ளவனுக்கு தான் கட்டி கொடுக்கணும் முதுகெலும்பு இல்லாத ஆம்பளை யாரப்போ அப்படின்னா என்ன அவ்வளவு கம்பீரமான ஒரு ஆம்பளைக்கு தான் கட்டி தரணும் பாவம் கட்டி தரும் போது அவரு இல்லை நம்ம பேச்சுகள் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்லுற அப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியமான டச் இருந்த ஃபேமிலியில நான் வளர இதை நான் எங்க அப்பா கிட்ட பார்த்தேன் சின்ன வயசுல அவருடைய பேவரட் நான் பிறந்ததுல இருந்தே ரெண்டே பிள்ளைகளை பாரபட்சம் யாக்கோப்பு குடும்பம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் யாக்கோபா ஈசாகு குடும்பம் ஹம் ஈசாகு ரெண்டுலையும் பாரபட்சம் இருந்தா எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் உருப்படுமா குடும்பம் அப்படியும் சொல்லுகிறா அன்புல பாரபட்சம் ஏன்னா அறிவில்லை சி அன்புல அறிவில்லை உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது அறிவுள்ள அன்பு பாரபட்சம் பார்க்காது அறிவுள்ள அன்பு வித்தியாசப்படுத்தாது தோற்றத்தையோ படிப்பையோ திறமைய வைத்து வித்தியாசங்களை படுத்தார் படுத்தார் ஆளை படுத்தார் நான் சொல்லுகிறேன் தகப்பனிடத்து இந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்தேன் சிறிய வயதுல இருந்து அவ்வளவு அன்பை என் மேல் காட்டி வளர்த்த ஒரு தகப்பன் அவருடைய அவருடைய பெருமையா இருந்தேன் என்று சொல்லுவேன் எனக்கு இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தினதும் இந்த நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அவ்வளவு அன்பு ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திற்கு மேல் நான் கவனித்தேன் பருவ காலகட்டங்கள் வந்த பொழுது என் தகப்பனால் என்னிடத்தில் அவ்வளவு நெருங்கி பழகவே முடியவில்லை காரணங்கள் நன்றாய் அறிய வேண்டும் அன்புக்கு அறிவு இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய சிந்தனையில் பிரச்சனை வருகிறது எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிறது இணைப்பு சிந்தனை பிரச்சனைக்குரியதாய் மாறும் பொழுது நாம் பயத்தில் இருக்கிறோம் என்பது வெளிப்படையாகிறது எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிறது பயம் அப்பாவுக்கு தொட பயம் அப்பாவுக்கு பையனே திருத்த பயம் தோலுக்கு மேல வளர்ந்த பையனே திருத்த பயம் எனக்கு ஆச்சரியம் யாக்கோபு கூடார வாசியா இருந்தானா ஆனா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு பையனை அந்த வயசுல பார்க்க முடியுமா எவ்வளவோ ஒரு இணைப்பு இருந்திருந்தா ரெபேக்காலோடைய கூடாரத்திலே சஞ்சரித்த ஒரு பையன் வீதி வீதியா தெரியல ஆளு அவனுக்கு கூடாரத்தில் இருந்தான் என்று சொல்லியிருந்தால் கூட நான் வேறு விதமாக நினைத்திருப்பேன் இப்போ கூடாரத்தில் இருக்கிற ஆம்பளை எல்லாம் சரியான ஆம்பளை அப்போ வீட்டோடு இருக்கிற மாப்பிள்ளையை பார்த்தா தான் சரியாக இருப்பாங்களா எத்தனை பேர் புரிகிறது கூடாரத்திலே வச்சிருவோம் வெளியில் விட்டா கெட்டு போயிடுவாப்பிள்ள இங்கே கூடாரமே கெட்டு போயிடும் அது வேறு விஷயம் ஏன்னா இதெல்லாம் கோட்பாடுகள் இல்லை 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 நான் கவனிக்கணும் கூடாரவாசியாக இருந்திருந்தால் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் ஒரு விதமாக நினைத்திருப்பேன் ஆண்டவர் ரொம்ப டெக்னிக்காக பேசுவார் கூடாரவாசியும் குணசாலியுமா இருந்தா ஹலோ கூடாரத்தில் இருந்தால குணசாலி ஏசானால வடசஞ்சரைய இருந்தனால சீர்கட்டு போனால் என்று முடிக்க முடியவில்லை ஆனால் வடசஞ்சரைய இருந்தவன் யார் யாரோடு சஞ்சரித்தான் என்பது எப்பொழுது தெரிய வந்தது தெரியுமா திருமணமான பொழுதுதான் அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ணி தரணும்னே நினைக்கல பிள்ளை நாற்பது வயசுல செட்டில் ஆயிட்டாரு யாரோட அது பேரெல்லாம் வாசிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மகளாத்து பஸ்மாத்து வேற பேர் வந்து விடுமோ என்று பயந்து போடுங்க அப்படி எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க அப்பா அம்மா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல மனநோவா இருந்தது அப்பா வீட்டுல கட்டிக்கிட்டு வந்ததுனால அப்பா அம்மாவுக்கு வந்த சஞ்சலமும் மனநோவும் ரொம்ப பெரியதா இருந்தனால அம்மா ஒரு முடிவோட இருந்தா இந்த ரெண்டாவது பையனாவது ஒழுங்கா கட்டலே நான் வாழ்ந்த பிரயோஜனம் இல்லையான்ட்டா அதுல எழுதி இருக்கு நான் வேற விதமா பேசி கொடுங்க அப்பதான் நமக்கு யதார்த்தமா இருக்கும் நான் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை சொல்லிட்டேன் நான் ரெண்டாவது பையனா ஒழுங்கா கட்டட்டோம் ஏற்கனவே படுற பாடு போதும் ஓ இதுல ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா அப்பாவுக்கும் மனநோவு இருந்ததுங்க கறி சாப்பிட்ட மனுஷனையாவது விட்டு வைக்கலாம்ல அவை நிறைய பேர் இப்ப நினைப்பேன் ஆ எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி போட்டு வச்சிருக்கிறேன் பிட்டு என் பிள்ளை என்னை எப்படி பார்க்கும் பாரு ஒன்ன வேணா கை விட்டுருவா என்ன விட மாட்டான் ஐயோ ரெண்டு பேருமே உட்காந்துதான் அடணும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான சத்தியம் எல்லாம் இதுதான் கறி போட்ட மனுஷன் ஐயோ அப்பாவுக்கு அந்த நிலைமையாவது ஒரு கம்ஃபர்ட்ட கொடுக்க வேணாமா நீ வெந்தன் அது ஆள் பார்த்து குத்தாது இந்த முள்ளுக்கு மட்டும் ஆளை தெரியாது எதை மாதிரி புரிகிறது முள் அங்க கொண்டு வச்சா குத்துதா குடையுதான் அப்புறம் என்ன கேள்வி அது குத்ததா செய்யும் அப்படிதான் உட்காரும் சில விஷயம்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ என் செல்ல பிள்ளை எனக்கு ஒரு நாளும் நோவை தரவே மாட்டா கறி கொடுத்தவன் நோவை தருவானா மொத்தமா கொடுத்துட்டான் கிலோ கணக்குல 
நிறைய பேர் அப்படி கால்குலேஷன் ஏன் பிள்ளை எனக்கு தெரியும் நீங்க சும்மா இருங்க அப்படின்னு அம்மா கடைசியில் உட்காந்து வரும்போது ரெண்டு பேரும் தான் அழுதாங்க அனி என்னடி இப்படி ஆகிப்போச்சு ஆயா போய நீ நான் சாப்பிடும்போதே சொன்ன கேட்டியா நீ சாப்பாட்டிலே வளர்ந்தா எதை வேறு புரிகிறது ஐயோ சிஸ்டர் எப்போ பேர் சாப்பாட்டை தாக்குறாங்கன்னு நினைக்காங்க நானும் சாப்பிட்ற ஆள் தான் ஏ சத்தியத்தில் வளராமல் சாப்பாட்டிலே வளர்ந்த குடும்பம் உருப்பிடுமா நல்லா இருக்குல்ல இப்படிலாம் கேட்டா இதுக்கே டைம் இதுக்கே பிளான் ஐயோ ஒரு நாள் விடிஞ்சா போது நம்ம பிளானிங் ஃபுல்லா எந்த கறி கடைக்கு போய் எங்க எதை வாங்கிட்டு வந்து எந்த மசாலா அரைச்சி ஊத்தி எப்படி கொதிக்க வச்சு டின்னர் என்ன லன்ச் என்ன காலையில ஆரம்பிக்கிற விஷயங்கள் தான் சாப்பிட்ற வரைக்கும் அப்படி இல்லை உறங்குற வரைக்கும் சாப்பாடு இதே தான் நம்ம திட்டங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் சத்தியத்திற்கே நேரம் இல்லாமல் குடும்பத்தில் எப்படி ஆரோக்கியம் உண்டாகும் தேவன் சொல்லுகிற அன்பு அறிவு உள்ளது அறிவில் குறைந்தவர்கள் சிந்தனையில் குறைவுள்ளவர்கள் சிந்தனை குறைவுபடும் பொழுது முடிவுகள் குறைவுள்ளதாய் மாறும் முடிவுகளில் குறைவுகள் வந்ததென்றால் வாழ்க்கையின் தரத்தில் குறைவு வரும் அதை உலகமும் பார்க்கும் ஏன் இன்றைக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் ஐயா வயதை வைத்தே பரிசுத்தத்தை வேதம் பேசவில்லை திமுக பவுல் எச்சரிப்பை சொன்ன அவன் இளவயதை குறித்து யாரும் உன்னை அசட்டை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு ஏனென்றால் இளவயதை பார்க்கும்போது மக்கள் நினைப்பாக இது வாலிப தம்பிதானே வயோதிக நிலைமையில் இல்லாதவர்களுக்கு சில பரவ கோளாறுகள் இருக்கும் என்று பார்ப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட பார்வை உனக்கு வராதபடி நீ எச்சரிக்கையாயிரு ஏனென்றால் உன் பேச்சிலும் உன் நடத்தையிலும் உன் மாதிரியிலும் நீ மற்றவர்களுக்கு முன்பாக உப உபதேசிப்பதிலும் மாதிரியாயிரு வளர்ச்சியப்பா அவன் வயது காட்டாது தேவனோடு நீ நடப்பது காட்டும் எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டு தேவனோடு நீ நடக்கிற அந்த அனுபவம் உன் வயதை தாண்டின ஒரு முதிர்ச்சி உனக்கு கொண்டு வரும் அலையிலையோ சொல்லுங்க இள வயதை குறித்து யாரும் அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க முடியும் ஒரு வாலிப தம்பியால தங்கச்சியால அவங்கள பார்க்கிறவங்க ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆளுக்கு இருக்கிற அப்ரோச் இருக்கேப்பான்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் உண்மை உண்மை அதாவது ஆண்டவர் என்னை அறிகிறது போல் நான் அறிய ஆரம்பித்தேன் என்றால் முதிர்ச்சி தன்னால் ஆவியில் வரும் ஹே எத்தனை பேர் வயசான பிறகு மோசமாக இருக்கிறாங்க போகிற ட்ரெஸ் கோடே காட்டும் அப்பா பருவத்தில் என்ன ஆடி தள்ளாங்களோ தெரியல அப்படி என்று பேசுவார்கள் எத்தனை பேர் புரியல ஏன்னா இந்த வயசில் எப்படின்னா அந்த வயசில் எப்படி இருக்கும் காரணம் வயது ஆக ஆக கண்ட்ரோல் வரும் எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க ஐயோ அறுபதில் பக்தி வேணா வரலாம் கண்ட்ரோல் வராது அறுபதுல பக்தி வரலாம் கண்ட்ரோல் வராது தேவ பக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த தேவ பக்தி வேண்டும் என்றால் தேவன் வேண்டும் சிம்பிளான தியாலஜி வெறும் பக்தி இருந்தால் போதாது அதனால பக்தி இருக்கிறதா நினைத்து கொள்ளுகிறவர்கள் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அன்பு அறிவு உள்ளது நான் இதை வாசிக்கும் போது என்னங்க அறிவு அறிவு என்று சொல்லுங்க என்ன அன்பு அது சிந்தனையை பற்றியும் பேசினேன் சிந்தனை ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அன்பு வேண்டும் தேவனோடு ரொம்ப நடக்கிறவங்க சிந்தனையில் சரியாக இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களை சரியாய் அறிந்து பழகுவார்கள் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது நீங்கள் தனிமையாக இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கொஷன் வேறு வார்த்தை சொல்லவே மாட்டேன் நீங்கள் தனி ஆளாக இருந்தீங்க என்றால் தேவனோடு நடக்கிறவர்கள் என்று மாத்திரம் சொல்லாதரங்கள் And something wrong about your thinking. Something is wrong about the way you understand somebody. Because you have never understood God himself. Karthara sariya purindu khol raunga. Manishani sariya purindu khol vang. That's why I'm going to say that. That's why I'm going to say that. Kuraikalai thandi. Why am I going to say that? Why am I going to say that? I'm going to say that. 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 கண்கிற தேவனையே நீ நேசிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் காணாத தேவனவர் காணாத தேவனை நேசிக்கிறாய் என்று சொல்லுகிறாய் என்றால் காண்கிற சகோதரனை நீ நேசியாமல் இருப்பது எப்படி அதைத்தான் இப்படி பேசினேன் 
வித்தியாசமாய் பேசின எல்லாம் இணைப்பு இருக்கு காண்கிற சகோதரனை நேசிக்க முடியல அதான் பழக முடியல குறையை தாண்டி நேசிக்க முடியல யாரை பற்றியாவது நெகட்டிவா தெரிய வந்ததுன்னா ஏன் பேச்சு நிறுத்துறோம் ஏன் பழக்கத்தை குறைக்கிறோம் பிகாஸ் நமக்கு அன்பு குறையா இருக்கு நம்முடைய அன்பு குறைவா இருக்கு அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அன்பு குறையா இருக்கிறதுனால தான் அறிவு குறைந்து போனது ஏனென்றால் அவர்களை இன்னும் அறிய முடியவில்லை ஏன் அறிய முடியவில்லை ஆண்டவர் அறிகிறது போல் அறிய முடியவில்லை சிங்க ஆயக்காரர்கள் ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறபடி அவர்களை அறிந்தவர் அவர் அவர்களையே அவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் என்று நேசிக்க மாட்டார் பயங்கரமானது அதனால தான் நேசித்தா யார் பேச முடியுங்க யாருங்க பேச முடியும் அவர் ஒருவரால் தான் பேச முடியும் ஏனென்றால் அந்த அன்பு எவரையும் மாற்றும் என கவனிங்கள் இந்த அன்பிலே பயம் இல்லை நமக்கு தெரியும் வாசிக்கலாம் சில வசனங்கள் விரைவாக ஒன்று பேதுரு ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் டூ பேதுரு அல்ல அதை நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் ஒன்று யோவான் ஏனென்றால் ஒன்று பேதுரு என்று பேசும்போது சிலருக்கு வெளிச்சம் வர வேண்டும் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நிறைவாக பேசியிருக்கிறேன் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒன்று யோவான் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்தாவது வசனங்கள் எல்லாரும் சத்தமாக எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கிறீங்க வாசிக்கலாமா ஒன்று யோன் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து வாசிக்கலாம சத்தமாக சத்தமாக அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளுகிறவரானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம் அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாதவன் பொய்யனாயிருக்கிறான் அவனுக்குள் சத்தியம் இல்லை அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவன் இடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டிருக்கும் நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கோய அன்பு அறிவும் சேர்ந்து சேர்ந்து வருகிறது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது அன்பும் அறிவும் இணைந்தே வருகிறது இதுல நான் வசனங்கள் நிறைய இருக்குங்க அன்பு 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 தேவனை நேசிக்கிறேன் மற்றவர்களை நேசிக்கிறேன் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அது அறிவோடு இருக்கிற அன்பு தேவன் அறிவு இல்லாமல் அன்பை கொடுக்கவில்லை அன்பு தெளிவோடு ஒரு ஆளோட பழகிறதுனா நம்ம தான் அம்மே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தவறை அறியாமல் பழகின நபர் அல்ல தெரிந்தே பழகுகிறேன் என்றால் அவரை விட மோசமாய் நான் இருந்தும் என் தேவன் என் மேல் அன்பா இருக்கிறான் அறிவு தேவன் என்னை அறிந்திருக்கிறபடி நான் அறிய ஆரம்பித்தேன் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஏசிய சொல்ல ஐயோ அதமான கத்த முடியும் அட் த சேம் டைம் கிருபையை போற்றவும் முடியும் ஏமே கிருபையை போற்ற முடியும் தயவ கத்த பரிசுத்த பாத்திரமாய் கருதுவது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய பாத்திரமாகவே பயன்படுத்துகிறாரே இதைவிட ஒரு அந்த என்ன வேண்டும் இப்படியும் போற்ற முடியும் தேவனுடைய கிருபை கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளுகிறவரானால் எத்தனை பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவரை அறிந்து கை கொள்ளும் பொழுதுதான் நீங்க சொல்லி நான் நோ சொல்ல முடியாது ஐ சே எஸ் உடனே என்ன ஆகும் தெரியுமா அவரை இன்னும் அறிய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படி அன்பு இன்னும் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறோம் அவருடைய கற்பனைக்கு எஸ் சொன்ன ஆளுக்கு தான் அந்த அன்பே தெரியும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஞான சொன்ன எடுத்தோன்னே எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இருந்ததா ஞானஸ்தான் எடுத்தோடனே சில பேர் முகமே பிரகாசம் ஆகிடும் ஏன் தெரியுமா அப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்ற அர்த்தம் அல்ல ஆண்டருக்கு கீழ்ப்படிந்ததினால் வந்த ஒரு சந்தோஷம் பரலோகம் கலி கூறுகிறார் என் கற்பனைக்கு கை கொண்டு ஆமேன் என்று சொல்லி செய்து காட்டும் பொழுது பரலோகம் கலி கூறுகிறார் உடனே ஒரு சந்தோஷம் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஹலோயா இன்னொரு வார்த்தை கத்த சொல்லுவார் உடனே அன்பில் நடக்கிற பிள்ளை ஏன்னா அன்போட அன்போட இணைகிற பிள்ளை அன்பிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வரும் பொழுது அங்கே நோய் இல்லை கஷ்டமா இருந்தாலும் ஏன்னா முடிவில் அன்பு ஜெயிக்கும் அவரை விட்டு எங்க போகிறது அதுதான் அவரை விட்டு எங்கே போவது பேதர் சொன்ன அர்த்தத்தின் அடையாளம் என்ன தெரியுமா சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்காக சொல்லவில்லை ஓசி சாப்பாடு ஏசு இருந்தா சில பேர் அதனாலேயே ஊழியம் பண்ணுவாங்க அந்த அர்த்தத்தில் தான் பேசியிருக்கிறேன் கூடவே ஊழியம் ஏ எப்போ போனாலும் ஃப்ரீயா மிரக்லஸா ஃபுட்டு கிடைக்கும் என்ன அருமையான விஷயம் டச் பண்ணாலே மாந்து போவோம் கட்டினமா சாப்பாட்டை விட மேலானது ஜீவனை பார்க்கல கிருபை நல்லதுன்னு பயமா இருக்கு இல்ல அன்பு அறிவுள்ளது அன்பில் பரிபூர்ணமா இருந்தா பயம் இல்லை இல்ல ஏன் பயம் நிறைய விஷயங்கள்ல பயம் ஏன் பயம் நன்றாக கவனிக்க அன்பு இருந்தா பயம் இல்லை தெரியுமா நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஐயோ இதெல்லாம் பத்த வைக்கிறவங்க ரொம்ப தைரியமா வைக்கிறாங்கன்னு 
அப்படியே எங்கள் அப்பா அதில் வேறு துணிச்சலை காட்டுவாங்க பார்க்கணும் சில பேர் அப்படியே அப்படி கையிலேருந்தெல்லாம் வீசுவாங்க அப்புறம் கை போனது கூட தெரியாமல் இருப்பாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வலிக்கும் எஃபெக்டு ஒரு கம்பீரமாக வாழது இப்போ வெடிகுண்ட வீசியாக தைரியத்தை காட்டுவாங்க யாராவது எத்தனை பேருக்கு புரியுது இங்கே உள்ள திகில் இருக்குது வெளியில் வெடி இருக்குது நம்ம நம்மால் முடியவில்லை அதற்கு தான் பேசுகிறேன் நீங்கள் வெடியை வெடி அதுக்கு பிறகு எல்லாம் சாம்பல் தானே சரி ஆயிடுச்சு அது கரிபூசன மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது அன்பில் கவனிங்க அவரை அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுகிறோம் ஆனால் கற்பனைகளை கை கொள்ளவே இல்லை அவன் பொய்யன் அவனுக்குள் சத்தியம் இல்லை அப்படின்னா சத்தியமே இல்லாமல் இயேசுவை அறிய முடியாதுங்க ஆமே சத்தியம் இல்லாமல் இயேசு இல்லை இயேசுவை அறிகிறவர்கள் சத்தியத்தை அறிகிறார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கை கொண்ட அனுபவம் அப்பாவோட நடக்கிறது என்றால் அப்பா சொல்லி கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற ஒரு அனுபவம் அதுதான் அப்பாவையே அறிகிற அனுபவம் அவரை புரிந்து கொள்ளுகிற ஸ்டேஜ் அதுதான் ஓ அவர் சொன்ன அவரை போல அப்பொழுது அப்படின்னு யாராவது அரைஞ்சிருக்காங்களா ஏன் மன்னிப்பு கேட்குறீங்க யார் சொன்ன அப்படி நானா செய்யலை உங்களுக்கு அப்படிலாம் இல்லை நம்மாக செய்ய முடியாது என்னை செய்ய சொன்னவா செய்ய வைக்கிறவா ஒருவர் இங்கே என்னோட அவர் இடைப்படுகிறார் என்னோட அவர் பேசுகிறார் என்னை மாற்றினால் தான் நான் இதை செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வேதத்தை கேட்டு வாங்கினவர்கள் எத்தனை பேர் நீ படிக்கிற அந்த வேதத்தை எனக்கு காட்டு வேதத்தின் இயேசு வித்தியாசமானவர் அவரை அறிந்தவர்கள் கொண்டாடுகிற கிறிஸ்துமஸ் வித்தியாசமானது சிம்பிள் இதுதான் சிம்பிள் தியாலஜிலாம் நான் ரொம்பலாம் விளக்கம் தேவையே இல்லை இப்ப கவனிங்க இப்பொழுது அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவன் இடத்தில் வசனம் அன்பு தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டு இருக்கும் ஹால லூயா ஓ நீங்க நல்லா கவனிங்க தேவ அன்பு எனக்குள்ள பூரணமா இருக்கணும் பூரணமா இருக்கணும்னா நடக்காது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஒரு நாலு அன்பு பாட்டு பாட்டு பாடனை வந்துருமா தேவனே சோத்திரம் ஏசுவே நன்றி அப்படின்னு சொல்றதுனால வருமா சொல்லுங்க நிறுத்தி விடாதிருங்க ஆனா எப்பொழுது மெய்யாகவே மெய்யாகவே தேவன்பு ஒரு ஆளுடைய இருதயத்தில் பூரணப்படும் தெரியுமா வசனத்தை கை கொண்டு பாருங்க ஹலே லூயா ஏன்னா அன்பு அப்பொழுதுதான் பூரணப்படுகிறது காரணம் தேவ அன்பை நான் ருசிக்க 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 அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வது சுலபமாய் மாற 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 தேவ அன்பு பூரணப்பட ஆரம்பிக்கும் பயம் புறம்பே தள்ளப்படும் நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் சாட்சி சொல்ல பயம் ஊழியம் செய்ய பயம் நாலு பேருக்கு நின்று கர்த்த நல்லவன் சொல்ல பயம் ஏன்னு தெரியுமா சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் அன்பே இல்லைங்க நீங்கள் அன்போடு செய்து பாருங்கள் பயம் புறம்பே தள்ளப்படும் அப்படின்னா என்னத்த உள்ளே இருக்கும் தள்ளிடுவோம் வைக்க பிடிச்சிடுவோம் நின்றுவோம் தெருவில் போய் நி கிட்ட நின்று ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி விடுவோம் ஆனால் பயம் எங்கே உள்ளே இருந்தது ஆனால் அன்பு செயல்படுகிற மாதிரி நான் புறம்பே தள்ளப்படும் ஏ மேட் நீங்கள் மக்களை நேசித்து பாருங்கள் ஊழியம் சுலபமாக சும்மா நான் சாதிக்கிறேன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா நிக்கிறேன் ஏ தேவ அன்பு தேவன் கொடுத்த அன்பினால் தான் மக்களை நேசிக்கிறோம் மக்களை நேசிச்சா தேவன் சொல்றத சொல்ல வரும் ஏன்னா மக்கள் மேல உள்ள அன்பு என் பலவீனத்தை ஜெயிக்கும் என் குறைவுகளை ஜெயிக்கும் என் பயத்தையே ஜெயிக்கும் அதனால தாங்க நிற்கிறோம் இருக்கா அலை லோயா நான் எப்பொழுதுமே நினைத்துக் கொள்வேன் பயம் இருக்குன்னா அன்பு இல்லை நீங்க தவறு செய்திருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு விரோதமா தவறு செய்தவங்க நேரம் அப்படி வந்து நின்று அப்படி பார்ப்பாங்க நீங்க நடுங்கிடுவீங்க ஏங்க பயம் பயம் ஏன் வந்தது அன்பு இல்லை அன்பில் நடந்து பாருங்க உங்களை பகைக்கிற சத்துரு கண்ணோட கண் பார்க்க முடியாது தெரியுமா சிங்கம் அப்படி தான் ஒரு பார்வை பார்த்ததுன்னா காட்டுக்கே ராஜான்னு தெரியும் இங்கே கூஜா மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம் காரண பயம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது ஏன் தவறு செய்யலனா ஏன் பயம் நான் கேட்குறேன் தவறு செய்யலை ஆனால் கசப்பு வந்து விட்டது நான் தவறு செய்யல அவங்க எனக்கு அநீதி செஞ்சாங்க அதனால கசப்பு கசப்பு இருக்கிற இடத்துல அன்பு இல்லை அன்பு இருக்கிற இடத்துல தான் தைரியம் அன்பு இல்லாத இடத்துல பயம் இப்ப நான் கேட்கிறேன் சரியானதை செய்யற ஆள் நீங்க ஏன் பயத்தோடு இருக்கிறீங்க எத்தனை பேருக்கு புரியும் கர்த்த கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பா தெரியுமா பைபிள் படிக்கும் போது சரி நீ சரியான ஆள் தானே ஏன் உனக்கு இவ்வளவு பயம் நாளைக்கு போய் ஹலோ சொல்றது ஹலோ ஐயோ இதை மட்டும் டச் பண்ணாதீங்க சிஸ்டர் நாங்க அப்படியே வரோம் அப்படியே போறோம் விட்டுருவோம் அப்படி கொஞ்சம் போய் தான் 
சாரி கேட்கறது இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனைப்பா நான் மாத்திக்கிறேன் சொல்லு அப்படின்னு ஏன் கேட்க வரல இந்த பயத்தெல்லாம் பெருமையா பேசாதீங்க நான் சொல்றதை கவனிங்க ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பயம் இல்லைன்னா நான் ரொம்ப செஞ்சிடுவேன் அடாப்பா பயம் இல்லைன்னா ரொம்ப சாதிச்சிடுவாங்களாம் அப்ப எப்பதான் பயம் போகிறது நீங்க எப்பொழுதுதான் சாதிக்கிறது என்ன பாருங்க சரியான ஆள்னா ஏன் தைரியம் இல்ல சிஸ்டர் இப்படி கேக்குறீங்க நான் வேற மாதிரி எல்லாம் கேட்கல சரியான ஆள்னா ஏன் பயம் இருக்கு கேட்கிறார் ஆண்டர் கேள்வி ஓ நான் தேவ் அன்பு உள்ள ஆள் நான் சரியா தான் போகிறேன் அவர்கள் தான் தவறு செய் அந்த கிறிஸ்தவ தான் சரியில்லை இந்த நபர் தான் சரியில்லை இவர்கள் தான் கீழ்படியவில்லை சரி கீழ்படுகிற ஆள் உங்களுக்கு ஏன் அன்பு இல்லை கீழ்படுகிற ஆள் தானே நீங்க உங்களுக்கு என் பயம் இருக்கிறது கீழ்படுகிற ஆள் தானே உங்களுக்குள்ள என் அன்பு பூர்ணப்படவில்லை மனது நமக்கே இல்ல காரணம் கர்த்த சொல்ற அவர்களே தவறு செய்திருந்தாலும் நீ இறங்கி போ இது தேவனுடைய அன்புங்க உணர்வுகளை தாண்டினர் காணிக்க போடும் பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வருது இந்த ஆள் என்னால் அப்செட் ஆயிருப்பாங்களோ அவங்க சொல்லவே இல்லை ஆனா மனசுல வந்து விட்டது ஏன் தெரியுமா தேவனோட நடக்கும் பொழுதுதான் அதெல்லாம் ஷேர் ஆகும் அறிவு 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 அன்பு அன்பு அறிவு அன்பு அறிவு உள்ளது அறிவு செயல்படுது அப்பதான் தெரிகிறது ஓகே ஓகே என்னால ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருக்கலாம் மனஸ்தாபம் உண்டாயிருக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்களோடு ஒப்புரவாக வைக்கிற அன்பு என்னிடம் நான் முந்தி கொள்ளுகிறேன் ஹலை லோயா நான் ஒப்புரவாக முந்தி கொள்ளுகிறேன் இதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும் தெரியுமா அதுக்கு காரணம் அன்பு அன்புல வாழ்ந்து பாருங்க ஊழியம் செய்யறது சுலபங்க சுய அழியுங்க நான் எவ்வளவு பராக்கிரம சொல்லி நன்றாய் செய்கிறேன் பேச்சுக்க இடம் இல்லைங்க நான் தவறு செய்தாலும் என்னை பரிபூர்ணப்படுத்துகிற அன்பில் நான் செய்கிறபடினா பயமற்று செய்கிறேன் என் தெய்வத்தின் மக்களை நேசிக்கிறபடி நான் செய்கிறேன் ஏனென்றால் ஆண்டவரோடு நடக்கிறவர்கள் நல்ல மன ரீதியான ஆரோக்கியம் உடையவர்கள் தனிமையானவர்கள் அல்ல இவர்கள் ஜனங்களோடு கலக்க பயப்படாதவர்கள் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஓ நீங்க நினைக்காதீங்க பரிசுத்தத்தில் இருந்தால் தனியாக தான் நிற்போன அதனால தான் கல்யாணத்திலே கோளாறு நிறைய பேர் ஸ்பிரிச்சுவலான பாய் வனமோ ஸ்பிரிச்சுவலான கேர்ள் வனமோ நீங்க எந்த லைஃபுக்குங்க போக போறீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னா என்னன்னு தெரியுமா நல்ல மனம் உள்ள லைஃப் மனம் மனம் ரெண்டுமே உள்ள லைஃப் அதுதான் கோ ஃபார் சம்படி ஹூ ஃபியர்ஸ் த லார்ட் நான் இந்த தியரி முடிக்கல யாருமே கேட்கல இருபத்தி மூணு வயசு பொண்ணு நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அதோட முடிப்போம் உங்க பொண்ணு திடீர்னு வந்து நான் ஒருத்தனை லவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா பாஸ்டர் என்ன செய்ய போறீங்க என்ன செய்வீங்க அவ சொன்னா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படி சில பேர் ரொம்ப தைரியம் ஆயிருப்பீங்க இப்போ ஆனா சொன்ன குறிப்பு முக்கியமான சத்தியத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏற்கனவே நான் அவகிட்ட சொல்லிட்டேன் நீ யார வேணாலும் லவ் பண்ணுமா யார வேணாலும் கட்டுமா ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த மனுஷ கத்தரை நேசிக்கிற ஒரு மனுஷனா இருக்கணும் கர்த்தரை நேசிக்கிற மனுஷன் உன்னையும் நேசிப்பான் கர்த்தருக்கு பயந்து வாழ்கிறவன் உன்னை நல்லா வைத்துக் கொள்வான் அதனால தேவன் அதிகமா நேசிக்கிற ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த ஆள் நல்லா இருக்க முடியும் இதுல பயம் வந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் அன்பு குறைவுள்ளதா இருக்கு குறைவு பெற்ற அன்பிலே அறிவும் குறைவாயிருக்கிறது அதனால தான் நம்ம தேடுற விஷயத்துல கூட ஏகப்பட்ட கோளாறு தேவனை நேசிக்கிற ஒரு ஆளை கட்டாம உங்க பிள்ளைங்க வேற யாரை கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டுருங்க இன்னைக்கு நைட்டு போய் போடுங்க சிலருக்கெல்லாம் உண்மையா சொல்றேன் தேவனை நேசிக்கிற ஒரு ஆள் வேணாம்னா வேற எந்த ஆள் வேணும்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க ஒரு பதினைந்து வருஷத்துக்கு பிறகு பார்க்க மாட்டோம் நம்ம உலகமே பார்க்கும் அல்லவா முடிவெடுக்கணும் எப்படிப்பட்ட மணமகன் மணமகள் தேவை என்பதற்கு ஒரு குறிப்பு தேவனை நேசிக்கிற ஒரு ஆள் இல்லைனா வேற எந்த ஆளை பார்க்க போகிறீர்கள் அப்படி பார்த்தால் அதன் வியாக்கியானம் என்ன விளக்கம் என்ன தேவனை நேசிக்கிறவர்கள் தேவனால் அறியப்பட்டவர்கள் என்றால் தேவன் அறிந்த ஒரு மனுஷன் உங்கள் குடும்பத்தில் வரும் பொழுது ஆள் இல்லையா உங்கள் குடும்பத்துக்கு கிருப வராது ஆசிர்வாதம் வராது பாதுகாப்பு வராது பணமும் வருங்க அதுக்கு பிறகு தான் ஏன்னா அப்போ தான் தங்கும் அறிவுள்ள ஆள் தான் பணத்தை தக்க வைப்பாங்க அறிவில்லாத ஆள் ஊதி போடுவார்கள் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது உங்கள் சொத்து தங்கணும்னா தேவனுக்கு பயந்த மனுஷன் தான் உள்ளே வரணும் நான் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் ஒரு நாள் 
ஐயோ இதை நான் சொல்லும்போது நான் பொதுவான கற்பனையாய் பேசவில்லை தேவனை அறிந்த பிள்ளைகள் உபவாசித்து ஜபிக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து ஜபியுங்கள் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் கேளுங்க ஆனால் நான் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன் கணவர் இப்படித்தான் வர வேண்டும் என்று நான் நினைத்த கற்பனைக்கு அஸ்திபாரமே ஊழியத்தில் இருந்த சில சகோதரிகள் ஏற்படுத்தின ஒரு தீப்பொறி தான் ஆண்டவருக்கு பயந்த மனுஷன் என்று முதலாவது குறிப்பை வை பிறகு உனக்கு என்ன குறிப்பு மனதில் தோன்றுகிறதோ விருப்பமாக இருக்கிறதோ எழுது ஆனால் முதலாவது குறிப்பு தேவனுக்கு பயந்த மனுஷன் கிறிஸ்தவ பெயரை கேட்கவில்லை கிறிஸ்தவ ஊழியத்தில் இருக்கிறவர் என்று சொல்லவில்லை தேவனுக்கு பயந்த மனுஷன் பயப்படுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி கற்பனையில் நடக்கிற மனுஷன் எந்த ஊழியத்தை செய்யறான் முக்கியம் இல்லை எந்த ஊர்ல செட்டில் இருக்கிறான் முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு சம்பளம் வரும் அவசியம் இல்லை கிட்டாரிஸ்டா ஓக்கலிஸ்டா இவாஞ்சலிஸ்டா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை எத்தனை பேர் கேட்குது காது அங்கேயும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது அதனால தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை சிம்பிள் ப்ரையர்ஸா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா உண்மையான உள்ளத்தில் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் செய்து விட்டீர்களா தேவன் போட்ட விருப்பங்கள் தன்னால் வரும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் எல்லாம் இருக்கட்டும் ஐயோ இருக்கட்டும் அது தவறே இல்லை வெள்ளையா வேணும்னா வெள்ளையா தருவார் கருப்பா வேணும்னா கருப்பா தருவார் எல்லாத்துலேயும் அழகு இருக்கு ஏன்னா ஆண்டு கேட்கிற விருப்பத்தை அறிவார் போடுகிறவர் அவ இப்போ முதலாவது குறிப்பு முதலாவது குறிப்பு நான் சொல்வதை கவனிங்க இதுக்காக ஃபாஸ்டிங் பண்ணதில்ல இதுக்காக ஜபமும் செய்தது இல்லை ஒரே ஒரு விண்ணப்பா அப்பா உங்களோட நடக்கணும் உங்கள் ஹார்ட்டை நான் புரிந்து கொள்ளணும் உங்கள் மகள்ன்ற பிரதிநிதியாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை நான் ஜீவிக்கணும் இந்த பிளானுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்குன்னா கொண்டு வர உங்களால் முடியும் என்றா எனக்கு கவலை இல்லை நம்ப மாட்டீர்கள் அப்படி தான் எல்லாமே நடக்கிறது சிம்பிள் லைஃப் ஆண்டோட நடக்கிற ஐயோ தேவ சுத்தம் புரியலையே புரியலையே புரிய வேண்டாம் புரிய வேண்டாம் அப்பாவுக்கு புரியுதா அது உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் இப்போ அப்பாவோட நடந்தால் போதுமா எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கிறிஸ்மஸ் காலங்களில் அவரோடு நடக்கிறது இது வரைக்கும் படிக்காதெல்லாம் படிக்கலாம் இந்த லூக்காவிலலாம் நம்ம ரொம்ப படிக்க மாட்டோம் மத்தியூ மார்க்கு லூக்கா யோவா அதிலலாம் ஆண்டவர் எப்படி பிறந்தார்னு நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் படிப்போம் அதை கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பி கர்த்தர் எப்படி பிறந்தார் நமக்காகன்னு தெரியும் ஆமே இன்றே ரட்சணை நாள் இப்போதே அனுக்கிரக காலம் எழுந்து நின்று விடலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டேன் பரவாயில்ல வாங்க எல்லோரும் கரத்தை உயர்த்தணும்னா உயர்த்துங்க கண்ணீர் விடணும்னாலும் விடுங்க சிரிக்கணும்னாலும் சிரிங்க ஆனால் அப்பாவை நேசிக்கணும் ஆமேன் அப்பாவோட நடக்கணும் அன்பு அறிவு உள்ளதுப்பா ஏமே அந்த அறிவுள்ள அன்பை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிற வேதத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆவியானவரே இந்த வேதத்தை எவ்வளவா எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறீரோ அவ்வளவா அறிவுக்குள் நான் நடக்கிறேன் அறிவு வெளிப்படுகிற இடத்தில் அன்பு செயல்படுகிறது சுவாமி அறிவில்லாத அன்பை எங்களுக்கு நீர் கொடுக்கவே இல்லை ஏசப்பா அறிவுள்ள அன்பை வெளிப்படுத்துகிற தெய்வமே நான் அன்பிலே பெருகும் பொழுது அறிவிலே பெருகுகிறேன் பகுத்தறிவில் பெருகுகிறேன் உணர்விலே பெருகுகிறேன் பிலிப்பியர் ஒன்பது ஹாலில் ஒன்று ஒன்பதை நான் சாரமே அதுதானே ஏசப்பா உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் உணர்விலும் பெருக என்று பவுல் ஜபித்த ஜபத்தின் சாரம் ஆண்டவரே அன்பானது அறிவிலும் உணர்விலும் பெருகும் பொழுதே பகுத்தறிவு உள்ள ஜனங்களா எங்களுக்கு சிறந்தது எது என்று என்பதை பகுத்தறிகிற ஜனங்களை மாறுகிறோம் ஏசப்பா ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி வேளையிலும் என்னோடு ஜபிக்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக சோத்திருக்கிறேன் ஏசப்பா அவர்களை தெரிந்து கொண்ட தெய்வத்துக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அவர்களை வேறு பிரித்த அன்பு தெய்வத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் வார்த்தையை அனுப்பி சுத்திகரிக்கிறவங்களுடைய வைராக்கத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏசப்பா நாங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் உம்மால் வேறு பிரிக்கப்பட்ட கூட்டமையா நாங்கள் உம்முடைய தயவை பெற்றவர்கள் ஹலிலியா நாங்கள் உம்முடைய தயவில் வாழ்கிற மக்கள் சுவாமி இயேசுவின் ரத்தத்தை நம்புகிற பிள்ளைகள் நாங்கள் தேவனுடைய தயவை பெற்றவர்கள் அப்பா பரலோகம் எங்களுக்காக தயவு பாராட்டி இருக்கிறது ஓ பரலோகத்தின் பொக்கிஷங்கள் எங்களுக்கு சொந்தம் ஏசப்பா உங்க நாமத்துக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க பாப்போம் ரெண்டு செகண்ட் ஏசப்பா உங்க நாமத்துக்கு நன்றி பிதாவை இயேசுவை எனக்கு அனுப்பினதற்காக நன்றி பரிசு தாவியவரை மேசியாவை எனக்கு காண வைத்தீரே நன்றி என் கண்களை திறந்தவரை பார்க்க வைத்தீரே நன்றி என்னை ரட்சிக்கிற ரட்சகரை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்தீரே ஆவியானவரே உமக்கு கோடா கொடி ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே என்னோட இன்டர்நெட்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் எந்த தேவையோடு இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் கதறி ஆழ்ந்து சோர்ந்தவர்களால் உடைய சத்தியத்தை கேட்டார்களோ இயேசுவி நாமத்தினுடைய வார்த்தை வருகிற வெளிச்சம் எங்கள் வாழ்க்கையை வாழ வைக்கிற வெளிச்சம் 
எங்களுடைய கார்களை பாதுகாக்கிற வெளிச்சம் எங்களுடைய பாதையை பாதுகாக்கிற வெளிச்சம் அந்த சத்தியத்தை வரவேற்கிறமே சுமி நாமத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா நாங்க வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை உங்க வார்த்தையை பெற்றுக் கொண்ட சந்ததி வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை அவர்கள் வானத்திலே பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரங்கள் அப்பா ஹாலே லூய சுடர் விடுகிற நட்சத்திரங்கள் சுவாமி அநேகரை அறிவுக்குள்ளாக்குற நட்சத்திரங்கள் அநேகரை ரட்சிப்புக்கு வழி நடத்துகிற நட்சத்திரங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை நான் அப்படியே வாழ்த்தி ஆசிர்வதித்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ள கிறிஸ்துவாகிய ரட்சக அந்த நட்சத்திரத்தின் வல்லமையை கொடுக்கிறவ ஓ அநேகரை அறிவுக்குள்ளாக முடி நடத்துகிற அந்த வெளிச்சத்தின் வல்லமை எங்களுக்குள் பிறந்த இயேசுவினால் கொடுக்கப்பட்ட வல்லமை அப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் அந்த வெளிச்சம் தொடர்ந்து கிரீ செய்யட்டும்பா அந்த வெளிச்சத்தை ஒரு இருளும் அணைக்க அதிகாரம் இல்லை இயேசுவி நாமத்தை நான் பிரகடனப்பட ஒரு இருளுக்கும் இந்த வெளிச்சத்தை மறைக்க கூட அதிகாரம் இல்லை இயேசுவின் நாமத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் எழும்பி பிரகாசிக்கிற காலகட்டங்கள் இருளை ஊடுருவுகிற அந்த வெளிச்சம் மகிமையின் வெளிச்சம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் பிரகாசிக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இவர்கள் எழும்பி பிரகாசிப்பார்கள் தகப்பட ராஜாக்கள் ஜாதிகள் இவர்களிடத்தில் ஓடி வருவார்கள் என்பதை இயேசுவி நாமத்தில் நான் பிரசித்தப்படுத்துகள் ராஜாக்கள் ஜாதிகள் ஓடி வருவார்கள் உதிக்கிற ஒளி நிலத்திற்கு வெளிச்சத்தின் நிலத்திற்கு ஓடி வருவார்கள் அப்படியே இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் இந்த சந்ததியை எடுத்து பயன்படுத்துங்க சபையை எடுத்து பயன்படுத்துங்க கேட்ட மக்களை எடுத்து ஒவ்வொரு தேசத்திலும் பயன்படுத்தும் பிதாவை இயேசுவி நாமத்தை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன் பயன்படுத்தும் பிதாவை இயேசுவி நாமத்தில் நான் கேட்கிறேன் பிள்ளைகளை ஆசுவதித்து அப்படியே கூடாரங்களிலும் ஆண்டவரே அப்படியே போக்கிலும் வரத்திலும் வாகனத்திலும் அவள் உண்ணுகிற உணவில் சாப்பிடுற சாப்பாட்டில் தண்ணீரில் ஆண்டவரே உடைய ஆசுவாதம் தங்குவதாக என்று சொல்லி ஆசுவதிக்கிறேன் வியாதியை விலக்கி வை வீழ்ச்சியை விலக்கி வை ஆண்டவரை விபத்துகளை விலக்கி வை ஆசுவதித்து வீணான நஷ்டங்களுக்கு விலக்கி ஆசுவதி எல்லா மகிமை உமக்கி உண்டாகட் இயேசுவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கரங்களை தட்டி பரிசுத்தாவினுக்கு மனதார நன்றி நீ பார்த்திர தேசப்பா பரிசு தாவியன நீ ஒருவரே பார்த்து மகிமை உமக்கு கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களோடு இடைபெறுவீரா அப்பா ஸ்தோத்திரம் தேங்க்யூ ஏமேன் ஏமேன் ஏமேன்